Buongiorno readers, io sono Jo e voi state guardando Jo Reads. Salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, uh, come avrete visto dal titolo, parliamo dei 5 libri di lettura. 5 libri di lettura? What? Oggi, come avrete letto dal titolo, parliamo dei 5 libri per il gruppo di lettura di dicembre. Come sapete, l'idea mia e dei partecipanti al gruppo di lettura, o uh, hashtag e miei topini del gruppo di lettura, era di iniziare a fare un gruppo di lettura tematico in alcuni mesi. Io ho già pensato a tantissimi temi per il 2017. Mancandomi solo un mese del 2016 dicembre, ho chiesto all'interno del gruppo quale potesse essere il tema più gradito per dicembre. E devo dire che con mia sorpresa, sì e no, diciamo, la maggior parte di voi ha uh, scelto i libri a tema barra sfondo natalizio. E siete molto entusiasti del Natale, del clima natalizio, io sono contenta di accontentarvi uh, su questo tema perché non ho mai letto grandi libri a, uh, con un tema natalizio, non ne posseggo infatti tranne Fuga da Natale di John Grisham, eh, ciao John follower, non so se sapete, i miei follower su Instagram, John Grisham, ciao John. Solito preambolo, prima di iniziare a parlarvi dei libri, signore e signori, tutte le informazioni sul GDL, ovvero il nostro gruppo di lettura Joe Reader Squad, le trovate giù nell'info box o se, ci, c o se ci cercate su Facebook con il nome Joe Reader Squad. Il primo libro che vorrei proporvi per il gruppo di lettura di dicembre, a tema natalizio, è Racconti di Natale di Louisa May Alcott. Io sono particolarmente legata a questa autrice per piccole donne, ovviamente, e ho scoperto, ricercando nei libri Natalizi, anzi, questo me l'ha suggerito una di voi ragazzi, che ringrazio tantissimo, eh, postandolo sul gruppo, eh, questo insieme tra l'altro è un altro libro che ho comunque selezionato per il GDL di dicembre, e questo libro è edito da Gazzanti se non sbaglio e consta di 128 pagine circa, per un prezzo di 6,90 euro, quindi andiamo anche abbastanza sull'economico per questo dicembre, visto che avremo tante spese per i regali di Natale. Come potete immaginare si tratta appunto di racconti sul Natale, eh, forse c'è anche qualche rimando a piccole donne, ora non ne sono completamente convinta, ma posso dirvi che la Alcott è veramente geniale nel uh, scrivere e raccontare di un'epoca che è appunto quello dell'America nel 1800. Ho scelto questo libro principalmente perché sono veramente molto curiosa di leggere altro della Alcott e leggere qualcosa che riguardi il Natale, perché mi ricordo che le scene ambientate a Natale in piccole donne erano veramente molto belle e molto dolci e sono veramente curiosa di leggere una sua raccolta di racconti che può essere molto bella da leggere anche eh, non troppo pesante visto che il periodo di feste è tanto rilassante quanto frenetico a volte e quindi può essere l'ottimo connubio per il nostro gruppo di lettura il secondo libro che voglio proporvi per il gruppo di lettura è Vita e avventure di Babbo Natale di L. Frank Baum 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 sempre edito da Garzanti, sempre per 128 pagine e sempre per 6,90 euro questo è un libro sulla vita di Babbo Natale e dalle origini, quindi dal primo regalo che lui decise di confezionare al suo voler dedicare la vita completamente alla gioia dei bambini e a tutto ciò che ne comporta e è molto interessante perché ci sono anche dei piccoli aneddoti che spiegano il eh, vero senso primario dell'albero di Natale, della slitta, magari alcune cose che noi diamo per scontate, ma sarebbe bello eh, sapere effettivamente da dove hanno origine. Come terzo libro per il gruppo di, Nat il gruppo di Natale, Yay. il terzo libro per il gruppo di lettura di uh, dicembre sarà il nostro classico natalizio. C'è sempre un classico, c'è un classico anche natalizio e si tratta di Canto di Natale di Charles Dickens che io ho letto quando ero molto piccola e vorrei rileggere perché non l'ho più preso in mano onestamente. E perché non durante questo gruppo di lettura? Non penso ci sia bisogno che io vi spieghi qualcosa sulla trama di questo libro perché è straconosciuta, ne sono stati fatti uh, cartoni animati, film, è stato riadattato in qualsiasi modo, in qualsiasi ogni dove. Non sto neanche molto a speculare sull'edizione e il prezzo perché penso possiate trovarlo in qualsiasi edizione voi vogliate. Un altro libro che vorrei proporvi per il gruppo di lettura di dicembre è Il Natale di Poirot di Agatha Christie. Uh, questa uh, edizione in particolare è per uh, autori moderni mondadori, comunque fa parte degli Oscar e ha un costo di 9 euro e ho deciso di inserirlo per dare un po' una scossa al nostro Natale e io amo follemente Agatha Christie e amo follemente quel ciccione di Poirot veramente lo amo e non potevano mettere un suo libro a Natale anche, anche perché non ho mai letto il Natale di Poirot e sono veramente veramente curiosa di leggerlo eh, comunque come potete eh, immaginare leggendo il nome di Agatha Christie e Poirot eh, si tratta di un omicidio un omicidio che avviene la vigilia di Natale quando il patriarca di una famiglia decide di riunire tutti i membri della sua famiglia anche quelli che aveva 
screditato, abbandonato, che avevano lasciato la famiglia, li rivuole tutti uniti, non si sa bene perché, e ovviamente ci scappa il morto, e non vi dirò chi sarà il morto, ma sarebbe bello scoprirlo insieme. Fuga da Natale di John Grisham. Questa che vi lascio qui, la, la copertina tra l'altro della mia copia, che è in edizione Mondadori, al prezzo di 6,90 per 153 pagine. Fuga da Natale parla dei coniugi Crank. I coniugi Crank che in un anno della loro vita, quando la figlia gli avverte che partirà per il Sud America durante le feste, decide di non voler festeggiare il Natale e rimpiazzarlo con una bellissima crociera ai Caraibi. Questo purtroppo non sarà facile quanto sembra, perché il Natale si impone più forte di quello che anche loro avrebbero potuto immaginare e insomma ci si mette in mezzo tutto il vicinato con tutte le loro decorazioni e vogliono in qualche modo eh, eh, obbligare i Crank a festeggiare il Natale come tutti, non si può rinunciare al Natale d'altronde, è una cosa stupida, chi rinuncerebbe al Natale? E è un libro molto divertente, anche molto breve satirico, è una satira contro il consumismo tra l'altro che il Natale comporta e è anni che io lo voglio leggere e non potevo trovare occasione migliore che uh, il gruppo di lettura di dicembre benissimo, topini del gruppo di lettura o barra GDL, questo video è finito questi sono i 5 titoli che vi vorrei proporre per il gruppo di lettura di dicembre come potete vedere le mie scelte sono state abbastanza almeno spero che lo siano, per me lo sono oculate, in senso ho tentato di trovare libri che non fossero troppo impegnativi perché comunque dicembre, come dicevo, è un mese sì rilassante perché siamo a casa per le vacanze di Natale però è anche altrettanto stressante, bisogna preparare festeggiamenti, comprare i regali quindi io per esempio sono sempre fuori a dicembre, capita, non sono mai a casa tranne per quei quattro giorni di feste poi ho pensato che molta gente probabilmente partirà per fare capodanno e eccetera quindi magari non ha tantissimo tempo per dedicarsi alla lettura o magari sì, non lo so, in ogni caso ho scelto di selezionare tutti i libri abbastanza eh, brevi modici prezzi appunto perché dobbiamo spendere per fare un sacco di regali di Natale e spero che i titoli vi piacciono come sempre io ho fatto del mio meglio per sceglierli spero di aver trovato qualcosa che potrebbe piacere a tutti voi e appena pubblicato questo video ci sarà anche il sondaggio sul nostro gruppo di Facebook Joe Reader Squad, ormai lo ripeto fino alla morte e veniteci a trovare lì se volete partecipare al gruppo di lettore di dicembre come sempre vi chiedo di lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto e in caso vogliate rimanere ancora in mia compagnia io vi lascio lì accanto il link al mio video precedente e vicino a me il tondone enorme con la mia faccia tramite il quale potrete iscrivervi al mio canale. Vi mando un enorme bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!